Mpenzi mtazamaji hii ni Instagram Live with Idi Mtumweni. Ni wiki nyingine kabisa, ni wiki nzuri kabisa, ni wiki ambayo imetulia kabisa. Na tupo na mgeni wetu ambaye tunajaribu nje mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunaungana na yeye hapa tuangalie. Okay. Uh, all right. Okay, mgeni kafika. Mambo vipi? Oh, habari. Habari nzuri sana, sijui wewe huko. Mimi niko vyema kabisa. Uh, nikukaribishe, nikukaribishe karibu sana katika kipindi cha Instagram Live with Idi Mtumweni. Uh, ni kipindi ambacho tumekianzisha kwa lengo la kuhakikisha kwamba tuna inspire vijana katika kujituma, katika ku kuhakikisha uh, wanafanya kazi kwa kuwa tupo na kila wiki ambayo tutakuwa tupo na mgeni ambaye anakuwa ni ni mtu ambaye anafanya pereka pereka mbalimbali za za kijamii katika kuhakikisha kwamba ana anapambana na maisha na kutokana na story za wageni wetu tunakuwa tunapata vitu vya kujifunza ambavyo vinatutia moyo na sisi na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi so nikukaribishi sana mgeni wetu tumekusubiri kwa muda kidogo ila matatizo matatizo ya kiufundi na unaona vijana hapo wananiambia wanakukaribisha sana karibu mgeni wetu so mimi sitaki kuongea sana kwa sababu hii ni yako hii ni yako wewe ambaye unatuangalia hii ni yako wewe mgeni wetu so tupe kwa ufupi historia yako pamoja na shughuli zako ambazo una unazifanya historia yangu kwa kwanza ni mwanamke pekee aliyozaliwa wa kike katika familia yangu walobaki wote ni wanaume pia katika historia familia yangu hamna kijana ambaye anajitolea katika masuala tofauti ya kijamii ama sehemu yoyote ile kwa mimi nyewe nafarajika kusema kuwa pia ni wa kwanza wa kujitokeza katika familia yangu katika masuala tofauti ya kijamii na masuala mengine tofauti ya kujitolea and nafurahi zaidi kuona tayari nimekuwa kama ni role model kwa ndugu zangu pia na wao washaanza kuwa wanahama na wanashaona faida yake na kufata ngazi zangu nice nice very nice okay mm. uh, so tukija kwenye shughuli za kujitolea hebu unaambia kitu gani kimekuwa kilikohamasisha wewe kujitolea katika kufanya kazi um, kwa kweli mimi kwanza kujitolea sio muda mkubwa ni muda mdogo tu lakini na, na nimef, namefarajika zaidi kuona nimeleta faida nyingi kupitia kwangu mwenyewe kwanza pamoja na community yangu kivipi mimi ni mwanafunzi wa, uni, wa Zanzibar University ni mko mwaka wa tatu sasa hivi chuoni na yeah. niko masuala ya account and finance na pia ni, ni vice chair person wa UNC Zanzibar University pia nimesema kwa vipi nimefika hata kuwa vice chair person wa UNC Zanzibar University mimi nimemaliza advance nimesoma school ya Sunni form 4 Nimemaliza advance SOS and nikajiunga na chuo mwaka wa kwanza naingia chuoni mimi sina harakati zozote isipokuwa kusoma tu mimi na buku basi lakini kuna, katika maisha tunaokwenda tunaokaa tunaoishi na watu kuna mambo tofauti yanajitokeza ambayo yanakupelekea wewe na kwa ni sababu ya kufanya jambo fulani mimi binafsi nasema kuwa mwaka wangu wa kwanza chuoni ambao ni semesta ya pili nilipata tatizo. Lile tatizo likanifanya nikawa niko katika situation ambayo so depressed yani katika niko situation ambayo najisikia mpweke. Situation ambayo inanifanya najiona kama sina thamani kwa watu najiona mpweke najiona kama nadharauliwa najiona sina faida najiona mimi sina bahati masuala tofauti kama hayo tayari yeah. lakini nikakaa nikawaza nikasema 
hii kukaa ndani tu mimi sababu ilikuwa ni semester ya pili tushamaliza tunafunga nikasema hii kukaa ndani tu matatizo niliyopata yatanifanya yatanifanya nizidi yani kama kama niko stage ya kwa depressed nizidi kupata maradhi zaidi ya kiakili kiafya pia mm-hmm. nikasema hapana lazima nitafute jambo ambalo litanifanya mimi mwenyewe akili yangu itakuwa active kwaza kitu kingine ambacho mimi mwenyewe kitanipa faida kwangu katika kukaa mimi nao rafiki zangu ambazo wanijihusisha katika masuala kama haya nikaanza kuvutiwa kwa nini wao yani hawashuliki sana na matatizo kama vile kuwaona kama wako depressed kama kuwaona kama vile wanatafrani wako busy katika masuala yao ya kimaisha kujiendeleza ili kupata faida katika maisha yao Sawa. pia na kuhefan katika maisha maisha ni mafupi tusifanye yakaa na huzuni kila siku lazima tutafute sababu ambayo sisi wenyewe zitatupa furaha katika kuifanya kwa hiyo nikawaza nikasema wacha nijiingize katika masuala kama haya kujitolea katika harakati tofauti. Ndio nika, nikapata kuna organization pia nika nikaingia katika organization moja inaitwa Zafaiko Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization ni organization ambayo inajihusisha masuala tofauti ya vijana. Kwa hiyo kule nikapata opportunity nyingi za kujitolea katika projects tofauti kuna za kijamii, kuna zile project za UN Days, zile kuna, kama vile masuala ya clinic environment, kwenda kuna project nyingine kwa tunafanya mambo ya ya kwenda schools tofauti kufahamisha vitu tofauti kama hivyo. So kila kitu kwanza mimi binafsi kilinipa kilinipa faida ya kuwa na confidence nzuri katika kufanya vitu tofauti. Mfano okay. mimi ni mwan, kama nikisema kuwa nimesema kwa ni mwanafunzi ambaye nimesoma isuni. Yaani mm. ukienda kuuliza walimu wangu wa suni wanawakikwambia Sabina sasa hivi alivyo ni vitu viwili tofauti. Mimi okay. niko ugomvi kwanza. Siku za presentation mimi class hunioni. Unagimbia. <laughs> Siwezi kabisa yani. Si SOS pia mimi mambo ya presentation kabisa siyawezi. Yaani ilikuwa ni changamoto kubwa kwangu mimi kusimama kwanza kuongea vitu tofauti mbele za watu ni kitu ambacho siwezi kabisa. Kupitia kujitolea kufanya projects tofauti, kuongea na watu tofauti, unaenda sehemu tofauti ile pia inakupa confidence wewe mwenyewe katika kufanya vitu vyako tofauti, kuongea na watu tofauti, ku present vitu vyako tofauti, hata presentation za chuo ni sasa hivi alhamdulillah naweza kuzifanya vizuri tu. Nice. Kwa nimeona nimefaidika kweli kupitia hapo na ukiona maisha ya baadaye katika kutafuta kazi pia. Pia mbele kuna interview. Ile interview pia kuifanya inahitaji confidence enough ya wewe kuweza kuyajibu maswali bila ya ya kuhofa uchochote kile. So nice. alhamdulillah kwa hapo nimeshukuru sana. Pia nimeweza kujifunza mambo mingi tuseme kama vile kupata new skills katika Mimi nimesoma account and finance na mm. mimi nimetoka advance ambayo nilikuwa nimechukua course ya PCM. So nilikuwa ni vitu viwili tofauti hivi. Nimetoka yeah. science na mengine business. Lakini nilipoingia mwaka wangu wa kwanza katika projects nilizozifanya mpaka hivi sasa sana nachaguliwa as a treasurer. Kwa nimepata experience live kama muda mwaka na kitu mimi projects nyingi nazofanya na kuwa ni mhasibu. Kwa nishapata yeah. experience alhamdulillah ya kutosha kuandaa vitu tofauti pia experience nyingine katika kuandaa mambo ya proposals za proposals zile za kuandaa vitu tofauti vitu ambavyo sasa nyingine vitu kama hivi unasomeshwa chuo ni mwaka tatu tena unasomeshwa hujavyo experience bado mimi tayari naweza nikaandaa projects naweza nikaandaa budget ya kitu naweza nikaandaa constitution kama ya organization fulani nataka kufanyika alhamdulillah kwa vyote hivyo naweza nikafanya vyote hivi nimeweza kufanya kwa sababu tu ya kuweza kujitolea katika kufanya harakati zangu tofauti kuanda projects tofauti ambazo zitanipa mimi faida pamoja na jamii. Nice, nzuri sana. Projects zinaweza kuwa za 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 kiafya, zinaweza kuwa za kusafisha, zinaweza kuwa katika masuala ya elimu kama hivyo tofauti. Pia naweza kusema kuwa um, hii kufanya 
kujitolea katika katika masala tofauti ya ya kijamii ya ya kiafya ya, ya kisehemu tofauti inakupelekea wewe kukutana na watu tofauti maisha siku hizi huwezi kufanya kitu peke yako popote pale ulipo yani tusiseme kuwa sisi yani maisha siku hizi sio kama tuna depend kwa mtu na sio kama tuko independent nasema kama sisi siku hizi tuko interdependent japo kwa nataka okay. kufanya jambo langu lakini jambo langu haliwezi kufanikiwa kama hujapata mwingine mkafanya ile jambo pamoja sio kama always utafanya we kitu chako tukija katika mm-hmm. masuala ya biashara biashara yako haiwezi kutoka kama hujapata watu waweze kununua biashara yako kama hujapata watu waweze kuitangaza biashara yako tuseme katika kitu chengine hiyo ni katika masuala ya biashara katika masuala tuseme hata kama unataka kufanya vitu vyako vyote huwezi we kama tuseme kama wewe ndio una skills zote za kuweza kufanya lile jambo yeah. lazima utahitaji mtu ambaye huyu ana skills za procurement huyu ana skills za marketing huyu ana skills za mambo ya management mpaka lile jambo liweze kufanikiwa so mimi harakati zangu nashukuru sana nimeweza kupata network kubwa ya watu kiasi ambacho nikifanya jambo alhamdulillah napata support kubwa kwa sababu tayari watu washaona uaminifu wangu washaniamini na washanikubali katika masuala tofauti ndio maana napata mialiko napata support kitaka kufanya kitu mpaka sasa hivi alhamdulillah nice pia uh, naweza kusema uh, mm. uh-huh na na navutiwa sana na navutamani kidogo navutiwa sana na na challenge ambazo umezipitia kwenye nyinyi zako za kusoma na kutafuta maisha mpenzi ambaye mtendaji mtazamaji ambaye unatuangalia uh, na wewe unaweza kutuandikia kitu hapa live ukamuuliza Sabrina kitu chote ambacho ungependa kujua kuhusu yeye kuhusiana na harakati zake uh, kabla ya hujaendelea Sabrina katika profile yako nimeona kwamba wewe ni founder wa Bina Bay Tuition Center. Uh, najua unaenda huko lakini uh, nina hamu ya kujua kitu gani kilokuhamasisha mpaka kuanzisha Tuition Center. Ni ile kujitolea katika jamii alafu umeenda sana kwenye masuala ya elimu. Hebu tuambie kitu gani kilikupa hamasa ya kuweza ku, kuanzisha Tuition. Kwa kweli <laughs> yani nimefurahi sana kuniuliza hilo swali. <laughs> Mimi ni mwanamke katika familia yangu ambaye alhamdulillah nimepata support ya family kuweza kufikia mimi mpaka nimeweza kufika chuoni. Yote hii ni support ya family kwa sababu mi baba yangu amekufa tayari miaka tukiwa na miaka kumi. Pole sana. So ni mdogo. Kwa hiyo nimeona nimeona ile support iliyopata kupitia familia yangu. Na nimeona zile changamoto nilizozipata kupitia familia yangu mpaka mimi kuweza kufika sasa hivi mniko mwaka wangu wa mwisho kumaliza degree yangu ya kwanza. So nimeona ule umuhimu wa elimu. Lakini nikaja kugundua kama kuna baadhi ya sehemu bado challenges zipo katika masuala ya elimu, especially katika masuala ya watoto kupata elimu ile mzingi msingi mzuri wa elimu. Na katika kuangalia nikaona kweli watoto wana, wanapata changamoto hii ya somo la mathematics. Japo kwa mtu kifika form 4 tayari ushaanza kidogo knowledge yako nzuri lakini kuna ile grade za chini watoto bado wanapata changamoto katika masuala ya to- easy topics and mathematics. Ndio maana nikafungua tuition yangu ya Bina Bay Tuition Center. Hii ina deal sana kuanzia nursery mpaka form 2. Especially in somo la mathematics mpaka labda mwanafunzi a request somo lingine kwa sababu lengo ni kunataka mimi na price iliyoweka ni kama naweza kusema ni price ya bure ya kulipa kwenye kwa sababu tofauti na tuition nyingine zote ni kama price ya bure tu ile mimi ya kunisaidia mimi kupata zile data za kukujibu we. Bas. Nice. Na nasomesha mathematics nasomesha kimsingi zaidi kwa sababu mimi lengo nataka mwanafunzi afahamu msingi ule wa mathematics. Akishafahamu msingi wake basi ile somo haliwezi kumpa shida vyovote baadaye na najua hivi kwa sababu mwenyewe nilikuwa naipenda mathematics hata advance nilichukua PCM nice nice kwa hiyo nilikuwa tayari niko tayari kujitolea pia wadogo zangu wote sitaki lile somo liwangushe katika masomo yao wafuate njia zile zile ambazo unapitia wewe zile zile nishaona changamoto zake ndio maana nikasema hapana wacha mimi niwe kama ni sababu ya kuwasaidia ndugu zangu sasa hivi kizangu wa familia tofauti 
Sawa, vizuri sana. Vipi jamii imepokeaje Bina Bay Tuition Center? Watu wameitikiaje tuition yako na ye, unapata wanafunzi wengi wa kutosha? Ya, yeah, ninapata wanafunzi alhamdulillah. Mimi hii na ni, imekuja na kwanza nilikuwa nataka kufungua kama vile nyumbani. Lakini nilikuwa nataka kuifungua siku loyoweka ni kipindi ambacho tayari ni kipindi ambacho ndio kimejitokeza hii issue problem ya corona issue. Kwa hiyo mwanzo ilisita ili ilipata changamoto siwezi kuiendeleza. Na vipi nitawasaidia watu? Nikaja kuona kuwa kuna wanafunzi wanapewa maswali tofauti maskulini, especially watoto. Wanapewa maswali, homework vile, kazi za kufanya. Na nikaona kuwa kuna wazee wingi wanalalamika kwa sababu mtoto akiwa hajui swali anafuata mzee wake amfahamishe. Mzee mambo mengi yanakuwa sahau sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni mimi kupita vile wacha nichukue changamoto ni kama opportunity kwangu. Of kwa nikafungua tuition lakini nikaifungu nikaifanya kwa online. Kwa hiyo nikafanya vipi? Maswali ya skuli ambayo wanafunzi wanapewa especially ya mathematics. Mtu kama hajui ama kama kuna topic hajui au maswali kapewa hajui, anisendia mimi through WhatsApp kwa sababu watu wengi wanatumia WhatsApp hapa Zanzibar especially Zanzibar. Ndio. Yeah. Kwa through WhatsApp and then mimi najaribu na kuwafanyia na watumia. Endapo kama atataka kwa kutumia ni mfahamishe kwa video ama ni mfahamishe kwa voice note. Kwa nimepata wanafunzi wengine Dar es Salaam, wengine hapa, wengine hapa hapa mtaani tayari nao. <laughs> Vizuri sana. Uh, tukiendelea, uh, najua historia yako inawashajisha vijana wengi kufanya vitu na kujitolea katika jamii pia. Tunaona watu ambao wanakupongeza kwenye kwenye comment hapa, watu ambao pia wameungana na sisi. Asante sana nyote ambao umeungana na sisi. Uh, tukiwa tunaendelea tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Uh, unamshauri vipi kijana ambaye bado hajachangamkia fursa ya kujitolea katika masuala mbalimbali ya kielimu na kijamii? Ushauri mimi namwambia katika maisha tunayokwenda sasa hivi naweza kusema masuala ya kujitolea ni muhimu sana muhimu sana kwa sababu kwanza we binafsi mtu unakuwa una talents zako fulani ambazo we pengine bado hujazijua lakini ukifanya mambo tofauti ni unapata kuzijua zile talents zako mimi nilikuwa naogopa uongozi nikaja kujua kumbe uongozi naweza kwa sababu mimi nilipojiingiza katika masuala haya ya kijamii baada ya miezi miwili nilikuwa naingia mwaka wangu wa pili chuoni Imagine mimi sijawahi kupresent vitu yani sipendi yani nilikuwa nakimbia kabisa masuala ya kupresent skuli. Imagine mwaka wa pili mimi ndo nika ndio kiongozi wa darasa. Kwa hiyo maana yake nikaja kuona kweli naweza kuongoza. Sio hivyo tu, nikaja kuwa treasurer wa UNC. Mwaka wa pili yake ifanya uchaguzi nikachaguliwa kuwa vice chairperson wa UNC. Na hiyo kwa kuambiwa Sabina tunakuta tunakuhitaji wewe kuwa vice kwa sababu tayari tushaona unavyofanya vitu vyako kwa wendo tumekuwa mimi tunakuhitaji wewe vice chairperson wa UNC Zanzibar University. Kuona yale mm. mapendekezo ya, ya watu nikasema fine. Tayari unajua kuna vitu ambavyo we unaweza ukasema huvijui ama hujiamini lakini kupitia kujitolea sio kama ukijitolea unapata faida wewe tu. Kuna faida nyingine zinakuja watu wanaku, wanakuona ile mtu anakuona anakuona unavyofanya anaona jitihada zako pale kuna opportunities nyingi zinaweza kujitokea mfano naweza yeah. kusema opportunity moja niloipata mwaka jana nimechaguliwa kuwa as organizing committee ya World Tourism Day iliyofanyika Arusha kupitia Yuna Zanzibar hapa Zanzibar sija okay. yani ile nimekuja nimeambiwa tu tumekurequest wewe uwe ndo organizing committee kwa sababu tayari tushaona mwelekeo wako kwa na tunaamini kwa wewe unaweza kwa kiongozi kuongoza wazanzibar wetu hapa kufika Arusha. Ni opportunity nice, ambayo nice. imekuja tayari mkononi. Umeona? So hivyo tu. Nafu ni opportunity ambayo unalipii, yani inakuwa funded tariff. And kitu cha kingine mimi nilipata opportunity pia mwaka jana mwanzo wa mwaka. Kwa Zanzibar nzima niliweza kupita mimi katika katika kwa apply zile kuna hii program moja ya yali ambayo inakuwa ni ina Young African Leaders Initiative East Africa and Central Africa ni yes. program ambayo ali host mwenye Barack Obama katika nice. chuo cha Kenyatta University kilichopo Kenya so kwa mwaka jana mwanzo wa mwaka katika cohort yangu 
peke yangu wa Zanzibar nilipata mimi peke yangu. Ongera sana. Kwa kuna asante sana. Kwa ni kuna some opportunities inakuwa so kama yani unasipata bila wewe mwenyewe kutegemea kutokana na yale mambo yako uliyofanya, experience yako, confidence yako ya kujibu interview online, kila kitu inakupelekea we inakufungulia maisha yako. Ah uh, nzuri sana But, Sabrina. Ni hemu tofauti. Ah uh, asante sana. Ah uh, hebu tuongelee Chuo Life Tanzania Award. Nimeona ni miongoni mwa nominee na Uh, sina uhakika lakini huenda ikawa kwa Zanzibar wewe ni nominee pekee ambaye umeingia kwenye hizo award. Hebu tueleze kwa ufupi furaha yako kuingia kwenye hizo nominee na najua vijana wanachangamkia fursa kuhakikisha kwamba wewe unachukua unakuwa mshindi kwenye hiyo most influential person of the year. Hebu tueleze kidogo hapo. Mm, ile kwa Zanzibar mpaka sasa hivi tulofika stage ya mwisho tuko kuna mimi mmoja katika kategoria ya influential person of the year, of the year na kuna mwingine anaitwa Emran pia anatoka Zanzibar University yeye katika masuala ya uongozi katika leadership okay. and nimeingia ile kwa sababu naamini na kwa sababu tayari nimeshajiamini tayari kama ile influential person kweli ni mimi ni influential person kwa sababu tayari nimeweza kushawishi kwanza uh, vijana tofauti especially wanawake katika masuala tofauti ya kuweza kufani, kuweza kufanikia yale malengo yako kuna mambo mengine kijana anaweza kuwa na malengo fulani lakini anahofia vitu tofauti sasa vile inategemea ina, ina na challenges zile sana zinakuja kwa mtoto wa kike kufa, akitaka kufanya jambo challenges zipo nyingi especially kwa maisha yetu tunaoishi especially hapa Zanzibar kuna yes. masuala mengine yanapelekea mwanamke aoneta yani asiweze kuyafanya kutokana na pengine na the way mtu anavyoishi nyumbani kwao kama hivyo kwa mimi nimejaza kujaribu kuongea na vijana tofauti katika mizunguko yangu especially wanawake na nimeona matunda mengi kupitia kupitia vijana hao wakiweza sasa hivi kila mmoja kuweza kuyafanya yale malengo yao na kuweza ya kushawishi vizuri kwa njia nzuri yenye faida kupitia familia zao ili waweze kufanikisha yale malengo yao. Nice, nice. Hongera sana. Uh, mimi ni miongoni mwa mtu ambaye nimekuwa na vote 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 kama ambavyo Salim Saja hapa anasema vote vote vote. Yes brother tuna vote vote tunahakikisha kwamba uh, i, i award ina, inaenda kwa Sabrina. Uh, Sabrina sasa naomba nijue Uh, what next kwa Sabrina Sud kama Sabrina Sud what next kwa Bina Bay Tuition Center uh, tulikuwa tuna maradhi ya covid 19 ambayo yameyaathiri vitu vingi sana katika ulimwengu na najua pia hata imeathiri kwenye baadhi ya mipango yako uh, nini sasa wewe mbele tutegemee nini najua kuna vitu unapika sasa tayari unavipika na vinataka kuiva tayari um, vitu viko kama unavyosema vinapikwa bado okay. viko kweli vinapikwa nategemea baada ya miezi miwili kuna vitu vingine vizuri zaidi vinaweza vikajitokeza just nice. tunaomba tu support yenu na pia tuweze kusapotana katika masuala tofauti ila bina tuition center na subiri sasa hivi ianze kufunguliwa skuli kwa sababu zikianza kufunguliwa skuli mimi naweza nikaifungua tuition center rasmi Okay. Wasomesha wanafunzi tofauti ambao wanahitaji ile kwa sababu mimi nacho focus kuna kuna wanafunzi ambao genius. Naweza kusema hivyo. Na kuna yeah. funzi ambao za akili zao kidogo isipo ngumu kufahamu. Mimi nacho focus ni wale wanafunzi ambao akili zao ngumu kufahamu. Kwa sababu hao ni wanaopata shida maskulini. Kawaida mwalimu wa skuli akisomesha like kama vile wanafunzi ambao akishafahamu basi ana assume the rest wote washafahamu. Sasa hiyo ni inakuwa ni challenge kwa wanafunzi kidogo wale walio kwa akili zao ngumu. Ndio lengo la kufungua sasa tuition yangu kwa kusaidia wanafunzi wale. Na nategemea school zikifunguliwa rasmi na tuition yangu itakuwa rasmi ipo Jumamosi ya Jumapili 2 hours. Okay, ya yeah. natumai na asante sana Sabrina kwa kuungana na mimi katika kipindi cha Instagram live with Idim Tumweni. Leo na najua huko mbele kuna vitu vikiva tutakukaribisha tena kwenye kipindi. Ah uh, mimi naomba kwa haraka haraka nipitie ujumbe wa watu ambao wameungana na sisi tokea tuko uh, tuko mwanzo hapa kwa haraka haraka na muona uh, Salim Saj mashallah. I'm inspired sana na kutokana na historia yako yako. 
Uh, that's a nice initiative, Kamala. Eh, Kamala TZ. Okay, nikiangalia na huku pia. Uh, Salim Saja na kuambia pole sana kwa ulopitia. Uh, kuna mtu pia aliuliza Form 6 umesoma shule gani bila shaka ali uh, hakungana na sisi toka mwanzo lakini nakumbuka ulisema hicho kitu ila tunaweza kumwambia hapo. Okay, SOS. Uh, Abu Bakar Said anasema you deserve a lot. KX you are amazing. <laughs> Uh, Khalil Jabi anasema be na English please we don't understand Swahili. <laughs> okay, ni challenge za uh, za kipindi. Uh, Mimi niseme asante sana nyote ambao mmeungana na sisi leo katika kipindi chetu cha Instagram Live with Dimit Mweni. Kumbuka lengo la kipindi ni kuhakikisha kwamba tunawakaribisha wageni ambao wanafanya vitu katika jamii na vitu ambavyo tunaweza kujifunza katika njia moja ama nyingine kutokana na historia yao, changamoto ambazo wanazipitia. Ni kushukuru sana mgeni wetu wa leo uh, Bina Bay, Sabrina Sud mwenyewe Asante sana Bye bye Asante sana nyote ambao umefatilia kipindi chetu cha Instagram Live with Idi Mtumweni Punde tutu umetoka kumsikia Sabrina Sud Ambe alikuwa ni mgeni wetu wa leo Vitu vingi sana ametuelezea Tumejifunza vitu vingi sana Kumbuka na ndio lengo la kipindi chetu hiki Kwa kikisha kwa mba tunapata historia za watu ambao wanafanya kitu katika jamii wanajituma wanatumia ubunifu kumbuka na we unaweza kuwa mgeni wangu wiki ijayo uh, nitumie message niandikie hapo chini kwenye comment na tutaweza kupanga hivyo vitu hii ni Instagram live with Idi Mtumweni na mimi ndio Idi Mtumweni hadi wiki ijayo asante sana bye bye